Wir dürfen die führenden Köpfe, sage ich mal, das sagt man so, der AfD, nicht in ihrer Intellektualität kleinreden. Auch wenn sie dummes Zeug reden, das ist nicht Ausdruck von Dummheit. Es ist etwas sehr viel Schlimmeres und Bedrohliches, meine Damen und Herren. Steve Bannon, von dem manche glauben, dass er gescheitert ist, weil er Sicherheitsberater von Präsident Trump war und es jetzt nicht mehr ist. Das ist nicht wahr. Es gibt andere, die darauf hinweisen, dass die Spenden mit einer klaren, und zwar einer nicht heimlichen, sondern offen auf, auf den Tisch gelegten Strategie This in is the end. Die bezahlt sind von den reichsten This Männern Amerikas, die Gebrüder Koch und der Familie Mercer, die ihn finanziert haben und finanzieren, um Europa und die Idee Europas zu zerstören. Und dann steht in diesen Richtlinien, wir sollten einen Shitstorm von Medienmüll über die Menschen ergießen bis sie nicht mehr unterscheiden können zwischen realer Berichterstattung und Nonsens. Stellen Sie sich unter Umständen dumm und es macht Ihnen nichts, weil Sie ein großes Ziel vor Augen haben. Die Desillusionierung und Zerrüttung des Unterschiedes zwischen Realität, Wahrheit und Fiktion und Fake. Mit dem Zweck, einen Zynismus zu etablieren, der die Leute dazu bringt, zu sagen, letztlich ist es egal. Und dann, dann können wir mit einer großen Person auftreten und sagen, hier geht es lang, hier habt ihr eine Orientierung. So here's the thing, and, and for the people, if any of the protesters outside, I have protesters everywhere I go. It's, the, it's, their, it's their, by the way, it's their, totally their right to protest. That's what makes us so strong. Remember in this whole thing with China, they talk about this Thucydides trap, the declining power and the rising power the declining power of Athens and the rising power of, uh, of Sparta. I'd rather be Athens. I'd rather have free men and free women. When they call me a white supremacist or white nationalist, and here's the first person that did it, was Hillary Clinton. It's white supremacists, it's white nationalists, it's, it's this and that, misogynist, you know, ex xenophobe, everything. And I sat there with the team and I said, if she runs on that and we run on our issues, she's going to lose by a landslide. Identity politics can't win. Jobs and a growing economy win. I've got 5,000 hours or something of radio, all the Breitbart stuff. Show me once a racist statement. I came from an integrated neighborhood. I come from a blue collar family before I went in the Navy. When our neighborhood integrated, my parents didn't run. We stayed, our house is still there today, 60 or 70 years later. Because my family, my parents knew that an integrated neighborhood was a good thing and a solid thing. It would make us better people. If you notice, most of the people that call me this are limousine liberals, right? And by the way, I, I wear... I wear their hate as a badge of pride. I wear it as a badge of honor. So by the way, remember, when they call you racist, when they call you a nativist, when they call you a xenophobe, when they call you all that, you're over the target. Just let the bombs go.